ഭൂമിയിലെ ദേവമേളയായ ആറാട്ടുപുഴ പൂരം നാളെ ഭക്തി നിർഭരമായി പിടിക്കപ്പറമ്പ് ആനയോട്ട് ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസ്രോതസ്സായ കതലിച്ചിറക്ക് ശാപമോക്ഷമായില്ല പുല്ലും പായലും നിറഞ്ഞ നികന്ന് തുടങ്ങിയ ചിറ സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു തിരമേഖലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമത്തെ ചൊല്ലി ആശയക്കുഴപ്പം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മോട്ടോ വാഹന വകുപ്പും ബസ് ഉടമ സംഘടനയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം തുടരും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കുളം നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വീട്ടമ്മമാർ രംഗത്ത് കുളം നിർമ്മാണത്തിന് മറവിൽ പാടം നികത്താനുള്ള ശ്രമമെന്ന നാട്ടുകാർ കടങ്ങോട് മണ്ണാങ്കുന്ന പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വഴി വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി വളത്തല ബീച്ച് റോഡിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥ മൂലം പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു അവണിശ്ശേരിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സൂര്യാഘാതമേറ്റു ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് സമയക്രമം മാറ്റി നൽകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ആറാട്ടുപുഴ പൂരം നാളെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവമേളയാണ് ആറാട്ടുപുഴ പൂരം എന്നാണ് സങ്കല്പം ഏറെ ചടങ്ങുകളുള്ള പൂരത്തിൽ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം തൃശൂർ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആറാട്ടുപുഴ പൂരം നാളിൽ വൈകിട്ട് ആറിന് മുൻപ് നടയടയ്ക്കും ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിൽ ദേവകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനാണ് ഇത് ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പിടിക്കപ്പറമ്പ് ആനയോട്ടത്തിൽ കോടന്നൂർ ശാസ്താവിന്റെ തിടമ്പേറ്റിയ കൊല്ലം നന്ദനൻ ഒന്നാമതെത്തി മേടക്കുളം ശാസ്താവിന്റെ തിടമ്പേറ്റിയ തിരുവമ്പാടി അർജുനൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പേറ്റിയ ആരാധനാ കൃഷ്ണ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തി അക്കിക്കാവ് കാർത്തികേയൻ പുത്തൂർ ദേവീസുധൻ തിരുവേഖപ്പുറം ശങ്കരനാരായണൻ പി ചി മുരുകൻ ചോപ്പിസ് കുട്ടിശങ്കരൻ എന്നീ ആനകളും ആനയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചിറ്റി ചാത്തകുളം ശാസ്താവ് ചക്കംകുളങ്ങര ശാസ്താവ് നാങ്കുളം ശാസ്താവ് എടക്കുന്നി ഭഗവതി തൊട്ടിപ്പാൾ ഭഗവതി എന്നീ ദേവീദേവന്മാർ ആനയോട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള തന്ത്രി ഇല്ലത്തെ പൂരത്തിനായി തൃപ്രയാർ തേവർ എഴുന്നള്ളി ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം സ്വർണക്കോലത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയ തേവർ സ്വന്തം പള്ളിയോടത്തിൽ പുഴ കടന്നു ചേങ്ങിലപ്പുറത്ത് തിടമ്പ് വെച്ച് ഓലക്കുട ചൂടിയാണ് തേവർ എഴുന്നള്ളിയത് കുടശാന്തി തേവരുടെ സ്വർണക്കോലം പിടിച്ചു ഈ സമയം തേവരുടെ വരവറിയിച്ച് ഇരുകരകളിലും ശംഖുനാഥം ഇടതടവില്ലാതെ മുഴങ്ങി ശംഖുനാഥം ഉയർന്നതോടെ തൃക്കോൽശാന്തി പള്ളിയോടം തുഴഞ്ഞു സ്വർണക്കോലത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയ തേവരെ കാണാൻ നിരവധി ഭക്തരാണ് കിഴക്കേക്കരയിൽ കാത്തുനിന്നത് കിഴക്കേ നടയിൽ നിന്ന് തേവരുടെ സ്വർണക്കോലം ദേവസ്വം രവിപുരം ഗോവിന്ദൻ വഹിച്ചു കിഴക്കേ നടയിൽ ഭക്തരില്ലെന്ന പറ സ്വീകരിച്ച തേവർ തുടർന്ന് തന്ത്രി ഇല്ലത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളി വഴിനീളെ പറയുമായി ഭക്തർ തേവരെ വരവേറ്റു ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന തൃപ്രയാർ തേവരുടെ രാജകീയ എഴുന്നള്ളത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്ക് നിയമവെടിയും അത്താഴ പൂജയും അത്താഴ ശീവേലിയും കഴിഞ്ഞ തേവർ സ്വർണക്കോലത്തിൽ സ്വന്തം പള്ളിയോടത്തിൽ പുഴ കടക്കും പള്ളിയോടത്തിൽ പുഴ കടന്നെത്തുന്ന തേവർക്ക് കിഴക്കേ നടയിൽ മണ്ഡപത്തിൽ ഇറക്കി പൂജയും ആചാരവെടിയും നൽകും പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ദേവസ്വം സീതാരാമൻ തേവരുടെ സ്വർണക്കോലം വഹിക്കും തുടർന്ന് തേവർക്ക് പോലീസ് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകും തീവെട്ടി പന്തങ്ങളുടെ പ്രഭയിൽ മംഗളവാദ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് തേവർ ആറാട്ടുപുഴയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുക മുൻപിലും പിൻപിലുമായി ആയിരങ്ങൾ തേവരെ അനുവാദനം ചെയ്യും വഴിനീളെ പറ നൽകിയാണ് ഭക്തർ തേവരെ വരവേൽക്കുക മങ്ങാട്ടുപാടത്തും ചാഴൂർ റോഡിലും പഴുവിൽ സെന്ററിലും തേവർക്ക് ഭക്തരുടെ വരവേൽപ്പ് ലഭിക്കും വഴിമധ്യേ ചിറക്കൽ സെന്ററിലെ മണ്ഡപത്തിൽ തേവരെ ഇറക്കി എഴുന്നള്ളിക്കും തുടർന്ന് തേവരുടെ സ്വർണക്കോലത്തിലെ മാല മാറ്റും കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന താമരമാല ചാർത്തിയാണ് ആറാട്ടുപുഴയിലേക്കുള്ള തേവരുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് തുടരുക ഉത്രം വിളക്ക് ദിവസമായ ബുധനാഴ്ച തേവർ വെണ്ട്രാശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഭക്തർക്ക് പ്രസാദ കഞ്ഞി നൽകും തുടർന്ന് കിഴക്കേ നടയിൽ നിന്ന് പള്ളിയോടത്തിൽ പുഴ കടന്ന് തേവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചെത്തും ഉഷപൂജയ്ക്ക് ശേഷം മകീരം പുറപ്പാടിന്റെ ചടങ്ങുകൾ ആവർത്തിച്ചാണ് തേവർ ഉത്രം വിളക്കിനെത്തുക സേതുകുളം ആറാട്ടിനു ശേഷം തന്ത്രിമഠത്തിന് മുൻപിൽ കേളിപ്പറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് തേവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുക തുടർന്ന് ഏഴ് ആനകളോടെ തേവർ ഉത്രം വിളക്കിന് എഴുന്നള്ളും എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ശേഷം അത്താഴ ശീവേലി അടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകളോടെ പൂര ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനമാകും ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ
ചണ്ടിയും പുല്ലും നിറഞ്ഞ് തരിശു നിലത്തിന് സമാനമാണ് ചിറ ആളൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെ പ്രദേശത്തേക്ക് കുടിവെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിറയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചണ്ടിയും പുല്ലും നിറഞ്ഞ കുളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വൃത്തിയാക്കി കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി കിണറും പമ്പ് ഹൌസും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറുമ്പൻകുന്നിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ജലസംഭരണിയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെള്ളം കൊമ്പിടിഞ്ഞാമാക്കൽ ആനത്തടം എടത്താടൻ കവല ഉറുമ്പൻകുന്ന് ആളൂർ ജംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലയിലാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കുടിവെള്ളം എത്തുന്നുണ്ട് ആനത്തടം പ്രദേശത്തേക്ക് ജലസേചനത്തിന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയും ചിറയുടെ ഒരു വശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന കനാലിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് വേനലിൽ ചിറയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് അടിത്തട്ടിൽ ചെളി നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതിനാൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷന്റെ മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചിറയിലെ ജലവിധാനം പെട്ടെന്ന് താഴാനിടയാകുന്നു ഇതനുസരിച്ച് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിലും ജലനിരപ്പ് താഴുമെന്നതിനാൽ കനാൽ വെള്ളം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകൂ ചിറയുടെ അടിത്തട്ടിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ചെളിയും ഉപരിതലത്തിലെ പുല്ലും ചണ്ടിയും നീക്കം ചെയ്താൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നും വേനൽക്കാലത്ത് സമൃദ്ധമായി വെള്ളം ലഭിക്കുമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു വിഭാഗം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുടിവെള്ളത്തിന് അടിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ കനാലിലെ വെള്ളം വന്നാൽ എനിക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ചിറ വൃത്തിയാക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിറയുടെ അവസ്ഥ അതും മറ്റുള്ളവർ അതിന് കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ച് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ആ ഗ്രാമസഭ കൂടുമ്പോൾ പറയും ഇപ്പം ശരിയാക്കാം ഇപ്പം ശരിയാക്കും അടുത്ത് തന്നെ ശരിയാക്കും ശരിയാക്കും നമുക്ക് പറയും അല്ലാണ്ട് ശരിയാക്കല്ലാം അങ്ങനെ നല്ലതാണ് ചിറയോട് ചേർന്നുള്ള കുറേ ഭാഗം കയ്യേറിപ്പോയത് പിന്നീട് ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു ചിറയുടെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ പകുതിയോളം ഭാഗം കരിങ്കൽ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയും കരയിൽ സിമെന്റ് ബെഞ്ചുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ചിറയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തോളം പുല്ലുമൂടി നികന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്ത് ചിറ പുനരുദ്ധരിച്ചെടുത്താൽ മഴക്കാലത്ത് കൂടുതൽ വെള്ളം സംഭരിക്കാനും വേനലിൽ ആളൂരിലും പരിസരത്തുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും കഴിയും തീരമേഖലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമത്തെ ചൊല്ലിയ ആശയക്കുഴപ്പം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും ബസ് ഉടമ സംഘടനയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം മൂർച്ഛിക്കുന്നു നാൾ ഇതുവരെ നഗരത്തിലെ തെക്കേ നടയിൽ നിന്നുമാണ് തീരദേശ ബസ്സുകൾ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ റൂട്ടുകളുടെ ദൂരം അളന്ന് കിലോമീറ്ററിന് രണ്ടര മിനിറ്റ് റണ്ണിംഗ് ടൈം നിശ്ചയിച്ചത് ട്രാഫിക് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയും ആർ ടി എ മീറ്റിംഗും അംഗീകരിച്ചതാണ് എന്നാൽ മാർച്ച് പതിനെട്ട് മുതൽ തീരദേശ മേഖലയിലെ ബസ്സുകൾ നഗരസഭാ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും സർവീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ വാക്കാൽ നിർദ്ദേശം നൽകി ഒരു ബസ് ഉടമയൊഴികെ മേഖലയിലെ മറ്റ് ബസ്സുകളുടെ ഉടമസ്ഥർ ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പുതിയ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ബസ്സുകൾക്ക് സമയക്രമം പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മുന്നൂറോളം ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ നഗരസഭാ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പത്ത് ബസ്സുകൾ നിർത്തിയിടാൻ മാത്രമേ സ്ഥലമുള്ളൂ ഇതിൽ രണ്ട് ബസ് ബാഗുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് തീരദേശ മേഖലയിലെ ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും പറയുന്നു നഗരത്തിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്കൂൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വടക്കേ നടയും മറ്റ് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളും ഒഴിവാക്കി സർവീസ് നടത്തണമെന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിർദ്ദേശം മറികടന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ബസ്സുകളും പഴയ രീതി തന്നെ തുടരുകയാണ് നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്ന ബസ്സുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബസ് ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മുറുകുമെന്നാണ് സൂചന വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കുളം നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വീട്ടമ്മമാർ രംഗത്ത് കുളം നിർമ്മാണത്തിന്റെ മറവിൽ പാടം നികത്താനുള്ള ശ്രമമെന്ന് നാട്ടുകാർ മാരാത്തുകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എങ്കക്കാട് പവർ ഹൌസിന് സമീപമുള്ള ഒരുമ നഗറിലെ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് കുളം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കുളം നിർമ്മാണം എന്നാൽ പൊതുവെ രൂക്ഷമായ വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് കുളം കുഴിച്ചാൽ വെള്ളം ലഭിക്കില്ലെന്നും മാത്രമല്ല സമീപത്തെ ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ കടുത്
പരാതിയിൽ രണ്ടാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുളനിർമ്മാണത്തിനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു തൊട്ടുള്ള വീടുകളിലെ കിണറുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം പറ്റിയ നിലയിലാണ് എന്തുവന്നാലും ഇങ്ങനെയൊരു കുളം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലാണ് വീട്ടമ്മമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടുകാർ ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിൽ ഗുണമേന്മയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയിന്റ് യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഫീൽ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചേഴ്സ് ഫാൻസ് വയേഴ്സ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംസ് എന്നിവയുടെ അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻ മികച്ച ഗുണമേന്മയോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ വില നിങ്ങളും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡ് മണ്ണാങ്കുന്ന പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വഴി വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പട്ടികജാതി കോളനി നിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായുള്ള പദ്ധതി ജനറലാക്കി മാറ്റിയതാണ് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവിന് കാരണം നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കോളനിയിൽ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരാണ് രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്നത് പദ്ധതി ജനറലാക്കി നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ചെലവിൽ വീട്ടുകണക്ഷൻ നൽകിയിരുന്നു കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രമാണിച്ചിട്ട് ടാങ്ക് ഒക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന വീട്ടുകാർക്കൊന്നും വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അതിപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് വെള്ളം കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിട്ട് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷമായിട്ട് അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വരിക്കേണ്ടത് അതിന് ഒരു പരിഹാരം വേണം ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാതെയായത് കോളനി നിവാസികളുടെ അഭിപ്രായം പോലും ചോദിക്കാതെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇവർ കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത് മഴക്കാലത്തും കുടിവെള്ളത്തിനായി പദ്ധതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നത് കടുത്ത വേനലായതോടെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവും തുറന്നുവിടുന്ന സമയവും ചുരുക്കിയത് കോളനിവാസികളെ ഒന്നടങ്കം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മണത്തല ബീച്ച് റോഡിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥ മൂലം പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുന്നു ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും അധികാരികൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി ചാവക്കാട് ബീച്ചിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡാണിത് പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പുറത്തേക്കൊഴുകി റോഡിൽ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടു ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കുഴിയിൽ വീണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ് സമീപ പ്രദേശമായ കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരു തുള്ളി കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഈ അനാസ്ഥ ദിനംപ്രതി പതിനായിരക്കണക്കിന് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് പാഴായി പോകുന്നത് ഇത്രയും രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനുകൂല നിലപാടും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ കറുകമാട് പ്രദേശങ്ങളിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ തകരാർ നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പരിഹരിച്ചത് കൂടാതെ ഒരുമനിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു നിരന്തരം പരാതി നൽകിയിട്ടും വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികാരികൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ ടി സി വി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സൂര്യാഘാതമേറ്റു അവണിശ്ശേരി ചിറയത്ത് ബോസ്കോ മകൻ ഹാരിസിനാണ് പൊള്ളലേറ്റത് ഷിയാരം സെന്റ് മേരീസ് ലേഡി വിക്ടറി കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഹാരിസൺ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള ബസ് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം വയറിലും ഇടതു കൈയിലും പുകച്ചിലും വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തി ഷർട്ട് അഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് പൊള്ളലേറ്റ പാടുകൾ കണ്ടത് ഹരിസിനെ ഒലൂസൻ വിൻസെന്റ് ഡിപോൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സൂര്യാഘാതമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് സമയക്രമം മാറ്റി നൽകിയില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ചൂടുകൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ പുറം തൊഴിലെടുക്കുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു തൊഴിൽ സമയക്രമത്തിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഇളവ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തൊഴിലുറപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തോട് നിർമ്മാണത്തിന് വെലു പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലുള്ള രണ്ട് പേർക്ക് സൂര്യാധാപമേറ്റിരുന്നു പുഷ്പ ചെറുപുഷ്പം എന്നിവർക്കാണ് സൂര്യാധാപമേറ്റത്
വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫൈൻ സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ചന്ദ്രൻപിള്ള ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാരായ പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ പി എം അഹമ്മദ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജൈത്രൻ ഡി വൈ എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാജേഷ് എന്നിവർ കോടിയേരിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഹൈക്കമ്മീഷണറുമായിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോർക്ക വഴിയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹൈക്കമ്മീഷണറിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബോഡി ഇവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും മേൽശാന്തി സ്ഥാനത്തേക്ക് അൻപത്തി ഒൻപത് അപേക്ഷകരാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് യോഗ്യരായ അൻപത്തിയേഴ് പേരെ തന്ത്രി ചെ എസ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ദേവസ്വം ഓഫീസിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച ഇതിൽ നിന്ന് യോഗ്യരാകുന്നവരുടെ പേരുകൾ എഴുതി വെള്ളിക്കൂടത്തിലിട്ട് കൊടിമരത്തിന് സമീപം നറുക്കെടുക്കും ഉച്ചപൂജ കഴിഞ്ഞ് നട തുറന്നയുടനെ ഇപ്പോഴത്തെ മേൽശാന്തി കലിയത്ത പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയാണ് നറുക്കെടുക്കുക തെരഞ്ഞെടുത്ത മേൽശാന്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഭജനം ഇരുന്ന ശേഷം മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് രാത്രി ചുമതലയേൽക്കും ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറുമാസമാണ് കാലാവധി മറ്റത്തു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും രസീതുകൾ കവർന്നു മൂന്ന് മുറിയിലുള്ള മറ്റത്തു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് എതിർവശത്തുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്ത് കിടന്നാണ് രസീതുകൾ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം പൂട്ടാത്താലമാരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നികുതി രസീതി ബുക്കിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് ഷീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏതാനും മാസം മുൻപും ഇതേ രീതിയിലുള്ള രസീത് മോഷണം നടന്നിരുന്നു വെളിക്കുളങ്ങര പോലീസും തൃശൂരിൽ നിന്ന് വിരൽ അടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി പ്രളയത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും തകർന്ന വീടിന് സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന മോഹനൻ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസമായ പതിനായിരം രൂപ പോലും ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതി താന്യം പെടയനാട് ചേന്നങ്ങാട്ടിൽ വീട്ടിൽ സഹോദരങ്ങളായ മോഹനൻ സാവിത്രി ലളിത എന്നിവർക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ വീടാണ് പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചത് കനോലി കനാലിനോട് ചേർന്നുള്ള തീരത്തുള്ള അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ഇവരുടെ വീട് വീട് ഏതു നിമിഷവും പൂർണ്ണമായും നിലം പൊത്താം സഹോദരിമാർ അടുത്തു തന്നെയുള്ള അവരുടെ വീടുകളിലും മോഹനൻ മകളുടെ വീട്ടിലുമാണ് താമസം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസമായ പതിനായിരം രൂപ മുതൽ വീട് വയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ച നാല് ലക്ഷം വരെയുള്ള പദ്ധതികളിലൊന്നും ഇവർ ഉൾപ്പെട്ടില്ല തുടർന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസറെ സമീപിച്ചപ്പോൾ തകർന്ന വീടിന്റെ മൂന്ന് ഫോട്ടോയുമായി എത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാനും നിർദ്ദേശിച്ചു തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മോഹനൻ പരാതി നൽകി ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി നിർത്തിയതോടെ ഈ വീട് നന്നാക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി തനിക്കില്ലെന്ന് മോഹനൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇമെയിൽ അയച്ചു കൊണ്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് അയച്ചു അത് അപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്നും കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു എന്ന് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം കളക്ടർ ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ പരാതി ചെന്നപ്പോൾ ടോക്കൺ എടുക്കണമല്ലോ ടോക്കൺ തന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ വെള്ളപ്പാളയത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ പണി പോയിട്ടുണ്ടായത് അതേസമയം ഇവർക്ക് വേറെ വീടുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ പ്രളയസഹായം നൽകാനാവില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് അധികൃതർ താമസിക്കാൻ വേറെ വീടുള്ളവർക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ ഉത്തരവില്ലെന്നും പ്രളയബാധിതരുടെ കണക്കെടുത്ത് നൽകിയവർ ഇവരുടെ പേര് നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും വടക്കുമുറി വില്ലേജ് ഓഫീസർ ചിത്ര പറഞ്ഞു പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം ആശ്വാസധനം കൈപ്പറ്റിയപ്പോൾ സഹായത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം ഗുരുവായൂർ തിരുവങ്കിടം എ എൽ പി സ്കൂളിൽ മോഷണശ്രമം സ്കൂൾ ഓഫീസിന്റെയും അടുക്കളയുടെയും വാതിലുകൾ വാതിലിന്റെ പൂട്ടുകൾ തകർത്ത് സാധനങ്ങൾ വാരി വലിച്ചിട്ട നിലയിലാണ് രാവിലെ സ്കൂൾ തുറക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണശ്രമം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത് ടെമ്പിൾ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചോറൂണ് തുലാഭാരം എന്നിവ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകരുടെ പ്രവാഹം ഏഴ് തസ്തികയിലേക്ക് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് പേർ അപേക്ഷകരായെത്തി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കരാറെടുത്ത് നടത്തിയിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ് തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് നിന്നുപോയത് ചോറൂണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അനുവാദമില്ലാതിരുന്നത് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെ
പെരുമ്പാവൂർ ആലുവ അങ്കമാലി നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൊതുപ്രവർത്തകർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് ജനം വിലയിരുത്തുകയെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നസെന്റ് എം പിക്കെതിരെ വ്യാപകമായ ആക്ഷേപമുണ്ടെന്നും ബെന്നി ബഹനാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി ജാക്സൺ റോജി ജോൺ എം എൽ എ മുൻ എം എൽ എ ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും ബെന്നി ബഹനാനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ നിന്നും സി എൻ ജയദേവനെ ഇടതുപക്ഷം ഒഴിവാക്കിയതിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം തൃശൂർ എന്തായിരുന്നു എന്നത് വായിച്ചെടുക്കാമെന്ന് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമായ ടി എൻ പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുട ബിഷപ്പ് ഹൌസിലെത്തി ബിഷപ്പ്മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടിനെ കണ്ടതിനു ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൃശൂരിനൊരു മതേതര മുഖമുണ്ടെന്നും അതൊരിക്കലും തൃശൂർ കൈവടിയില്ലെന്നും പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി ജാക്സണും മറ്റു പ്രവർത്തകരും പ്രതാപനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വൃക്കകൾ തകരാറിലായി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്ന പുതുമനശ്ശേരി അമ്പലത്തിങ്കൽ പ്രദീപിനു വേണ്ടി മരതിയൂർ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ കുരുന്നു മനസ്സുകളുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം മാതൃകയായി വിദ്യാർത്ഥികൾ സമാഹരിച്ച തുക പ്രധാന അധ്യാപിക എ എൽ അന്നാമ പ്രദീപ് ചികിത്സാ സഹായ സമിതി ട്രഷറർ പി പി മുഹമ്മദിന് കൈമാറി ചെയർമാൻ എ വി സാലിഹ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ അഡ്വക്കറ്റ് സുജിത് ഐനിപ്പുള്ളി അഹമ്മദ് മരുതിയൂർ പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സബീഷ് മരുതിയൂർ സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഹരീഷ് കുമാർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു അരിമ്പൂർ കൈപ്പിളിയിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തൃശൂർ പാർലമെന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പുത്തൻചിറ വീട്ടിൽ ബിബീഷ് പോളിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിന്റെ ചില്ലുകളാണ് തകർത്തത് കാറിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കേടുവരുത്താനും ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ചാലക്കുടി നഗരത്തിൽ വന്നുപെട്ട മ്ലാവിനെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം വനപാലകർ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടി എസ് എച്ച് കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ പറമ്പിൽ വെച്ചാണ് മ്ലാവിനെ പിടിച്ചത് ട്രാംവേ റോഡിൽ ഊക്കൻ സിമിലിന് സമീപം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആദ്യം മ്ലാവിനെ കണ്ടത് ഇവർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മൊബൈൽ സ്കോഡിൽ നിന്നും വനപാലകർ എത്തിയെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല എട്ട് വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന മ്ലാവ് പല വഴിക്കായി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ പി പി ഗിരിദാസ് ആണ് മയക്കുവെടി വെച്ചത് മയങ്ങിയ മ്ലാവിനെ പരിയാരം റേഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചാലക്കുടി ഡി എഫ് ഒ എൻ മായ പരിയാരം റേഞ്ച് ഓഫീസർ സി ആർ സിന്ധുമതി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വനപാലകരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വാർത്തയിലേക്ക് ഡെറാഡൂണിൽ നടന്ന ദേശീയ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ കേരള ടീമിന് ചന്ദ്രാപിന് എസ് എൻ എസ് സി സ്വീകരണം നൽകി ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ സ്വീകരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഹേന രമേശ് മുൻ ദേശീയ താരം മേഴ്സി ജോഫി മാസ്റ്റേഴ്സ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് ബലറാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അഖിലേന്ത്യ മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ പി എ ഷിഹാസിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു എഴുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിലും പാട്ടെഴുത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് രാപ്പാൾ സുകുമാരമേനോൻ ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസിന് രാപ്പാൾ സുകുമാരമേനോൻ സമർപ്പിച്ച ഗാനോപഹാരം പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കും ഭൂതനാഥൻ എന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തിഗാന ശ്രേണിയിലെ ഹരിവരാസനം പാടി പ്രണവസാഖരം എന്ന ഗാനമാണ് പ്രിയ ഗായകൻ ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസിന് ഗാനരചയിതാവ് രാപ്പാൾ സുകുമാരമേനോൻ ഗാനോപഹാരമായി സമർപ്പിച്ചത് മുപ്പത്തി അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് താൻ രചിച്ച ആദ്യ സിനിമാ ഗാനവും ശബ്ദമാസ്മരികത കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കിയ പ്രതിഭയോടുള്ള സ്നേഹാദരമായാണ് ഈ ഗാനത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് മുപ്പത് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പാട്ടുകൾക്ക് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ആർദ്രഭാവം പകർന്ന സുകുമാരൻ 
അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ പിന്നിട്ട പാട്ടെഴുത്തിന്റെ മധുരയോർമ്മയിൽ സ്നേഹഗായകനുള്ള പിറന്നാൾ സമ്മാനമായാണ് പുതിയ പാട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സുകുമാരമേനോന്റെ മകൻ ഹരികൃഷ്ണ ഈണം നൽകിയ ഗാനം ഗായകൻ സുധീപ് കുമാറാണ് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം വയസ്സ് മുതൽ പാട്ടെഴുത്ത് സബരിയാക്കിയ സുകുമാരൻ എഴുപത്തി ഒന്നിൽ എഴുതിയ വരികൾക്കും ഗന്ധർവ ഗീതം പോലെ ചാരുതയേറുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പുഴയൊഴുകും വഴി എന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിലെ പാട്ടുകളിലൂടെയാണ് ചലച്ചിത്ര ഗാനശാഖയിൽ രാപ്പാൾ സുകുമാരമേനോൻ ഗാനസൗരഭ്യം പകരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സിനിമകൾക്കായി യേശുദാസും ജയചന്ദ്രനും ഉൾപ്പെടെ അനുഗ്രഹീത ഗായകർ പാടിയ മുപ്പതിലേറെ പാട്ടുകൾ സുകുമാരന്റെ തൂലികയിൽ ജനിച്ചു ഒരു പുതുമ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാടക സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭക്തിയുടെ ഉദാത്തമായ ആലാപന ശൈലി കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഗാനോപകാരമാണ് ഭൂതനാഥൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ അവധിക്കാലത്ത് കെ ടി മുഹമ്മദിന്റെ നാടകത്തിനായി പാട്ടെഴുതാൻ കിട്ടിയ അവസരമാണ് സുകുമാരന്റെ രചനാ വൈഭവത്തിനു മേൽ ശുഭകരമായ വിധി എഴുതിയത് പിന്നീട് ഒട്ടേറെ നാടക ഗാനങ്ങൾ എഴുതി നിരവധി ലളിത ഗാനങ്ങളും ഭക്തിഗാനങ്ങളും കാസറ്റുകളിലൂടെ ശ്രോതാക്കളിലെത്തി കൊടകര മാധവന്റെ സംഗീത ചാരുതയിൽ ഏതാനും സംഗീത ശില്പങ്ങളിലും സുകുമാരൻ പാട്ടുകളിലൂടെ കഥ പറഞ്ഞു മുപ്പത് വർഷത്തോളം ആകാശവാണിയിലൂടെയും ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ ലളിത ഗാനങ്ങൾ കേരളമാകെ കേട്ടു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ലഭിച്ച കാണിപ്പയ്യൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് സ്മാരക കൗന കൗതുകം പുരസ്കാരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനാ വൈഭവത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഭാവങ്ങളെ എഴുതി കോർത്തുകെട്ടി സംഗീതഹാരം ഒരുക്കിയെങ്കിലും ജീവിത സഖിയായ രമാദേവിയുടെ വേർപാട് മൂലം പ്രകാശനം നടത്തിയില്ല ഇക്കുറി പൂരത്തിന് വിളംബരമുയരുമ്പോൾ ആരവങ്ങളിൽ രാപ്പാളിന്റെ ഗാനവും ശ്രുതി മീട്ടും ടി സി വിനൂസ് പുതുക്കാട് മൃഗരോഗിയായി വീട്ടമ്മ ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു മാളാവടമ്മ സ്വദേശി മുരിയൻ സന്തോഷിന്റെ ഭാര്യയായ സ്മിതിയാണ് സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നത് നാൽപ്പതുകാരിയായ സ്മിതയ്ക്ക് ജന്മനാൽ ഒരു വൃക്കം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശേഷിക്കുന്ന വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് നടത്തുകയാണ് തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന സ്മിതയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഭർത്താവ് സന്തോഷ് കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് സുമനസുകൾ യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ മാള ശാഖയിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് എന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നതിനിടെ കയ്പമംഗലത്ത് സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനെ കയ്പമംഗലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തായ് നഗർ സ്വദേശി തറയിൽ സുജീഷിനെയാണ് എസ് ഐ റിയാസ് ചാക്കിരിയും സംഘവും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേസിൽ ഒരാളെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെയാണ് സി പി എം ക്ഷേമോദയം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കണ്ടനാട്ട് ശിവപ്രകാശ് ശാന്തിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു അർണോസ് പാതിരയുടെ ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുമോദന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശ്വാതിരൂപത സഹായമെത്രൻ മറ്റോണി നീലങ്കാവിൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന തല പുത്തൻപാന ആലാപന മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച പള്ളികൾക്ക് ട്രോഫിയും കാഷ് അവാർഡും വിതരണം ചെയ്തു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആൻഡ് കേരള സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ശ്രീജയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വേലു ഫെറോന പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോൺസൺ ഐനിക്കൽ അധ്യക്ഷനായി സൈമൺ പാടൂർ ഷാലക്കൽ ഷാജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാറോട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിൽ വിശുദ്ധയാവസി പിതാവിന്റെ മരണ തിരുനാൾ ചൊവ്വാഴ്ച ആഘോഷിക്കും രാവിലെ പത്തിനുള്ള ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ ജിയോ തെക്കിനിയത്ത മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഫാദർ ജയ്മോൻ വെട്ടിമുറിയിൽ സന്ദേശം നൽകും ഫാദർ ജയ്സൺ വടക്കേത്തല സഹകാർമ്മികനാകും തുടർന്ന് പാരീഷ് ഹാളിൽ സൌജന്യ നേർച്ചസദ്യയുമുണ്ടാകും രാത്രി പത്തിന് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശുദ്ധന്റെ തിരുസ്വരൂപം പ്രതിഷ്ഠിച്ച തേര് എന്നിളിപ്പുകൾ വാദ്യമേളങ്ങളോടെ തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരും കൊടും വരൾച്ചയിൽ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് ദാഹജലം നൽകുന്നതിനായി ഗുരുവായൂർ മെട്രോ ലിങ്ക്സ് ഫാമിലി ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പറവകൾക്കൊപ്പം മെട്രോ എന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ക്ലബ് അംഗങ്ങളായവരുടെ മുന്നൂറ് വീടുകളിലും അംഗങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും പാത്രങ്ങളിൽ ദാഹജലം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സേതു മാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
വിജ്ഞാന ദായനി സഭ ചക്കാംപറമ്പ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ നട തുറപ്പ് ഉത്സവം ഭക്തി നിർഭരമായി കലമ്പൂജയ്ക്കും തെണ്ട് വഴിപാട് സമർപ്പണത്തിനുമായി നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് എത്തിയത് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി സി കെ ധനേഷ് കാവാലം കലംപൂജയ്ക്ക് ആദ്യ അഗ്നി പകർന്നു സഭാ പ്രസിഡന്റ് എ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ജി സുധാകരൻ ക്ഷേത്രം സെക്രട്ടറി എൻ എസ് ലെനിൻ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വെളറക്കാട് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയസ് ദേവാലയത്തിന്റെ ഇടവക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു അമ്മാടം ഇടവക ജേതാക്കളായി വിജയികൾക്ക് ഫാദർ റൻസ് കുന്നംപിള്ളി ട്രസ്റ്റി സേവി എൻ പി കൺവീനർ ജിത്തു തുടങ്ങിയവർ ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ചെലക്കര മണ്ഡലം വനിതാ പാർലമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു സംഘടനാ കേന്ദ്ര വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം സുഭാഷിണി അലി വനിതാ പാർലമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി നഫീസ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എ പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു മേരി തോമസ് കെ വി പുഷ്പ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ സി വെച്ച് ചിറ്റിലപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി പീതാംബരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം നാട്ടിക ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ ബി ഹംസ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി എൻ ജയദേവൻ എം പി ഗീത ഗോപി എം എൽ എ വി വി പ്രദീപ് യു കെ ഗോപാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എഴുത്തുകാരൻ സുഭാഷ് മൂന്നുമുറിയുടെ കവിതാ സമാഹാരം കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു കോടാലിയിൽ ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്കാര ജേതാവ് എ വൈ മോഹൻദാസിൽ നിന്നും എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി എ എസ് അശ്വതി പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി മുകുന്ദപുരം തഹസിൽദാർ എ എച്ച് ഹരീഷ് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി സുബ്രൻ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജോസ് മാത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആർത്താറ്റ കുന്നംകുളം സെന്റ് മേരി സിറിയൻ സിംഹാസന പള്ളിയിലെ പരിശുദ്ധ മോർ ഒസ്താനിയോസ് സ്ലീബ ബാവയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കുന്നംകുളത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയും സുവിശേഷ യോഗവും നടക്കും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വിവിധ പള്ളികളിൽ നിന്നും കാൽനട തീർത്ഥയാത്രകൾ ആരംഭിച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരും ഇരുപത്തിനാലിന് മേഖലയിലെ പള്ളികളിൽ നിന്നും തീർത്ഥയാത്രകൾ എത്തും വികാരി ഫാദർ സി ജി മാത്യു സഹവികാരി ഫാദർ ജിബിൻ ചാക്കോ ട്രസ്റ്റി വിനിയൻ ജോബ കൺവീനർ സി ടി ബാബു സെക്രട്ടറി എ സി വർഗീസ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫി അസോസിയേഷൻ വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ മധുസൂധനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ജെന്നി പാർലേക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണി ചെറുതുരുത്തി സുബിൻ ജോർജ് തങ്കരാജ് പി വി മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒലൂർവണിശ്ശേരി സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിയിലെ ഊട്ടു തിരുന്നാൾ ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വൈകിട്ട് ആറിന് നടക്കുന്ന തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് മാർജേക്കബ് തൂങ്കിഴി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും തുടർന്ന് നേർച്ച ഭക്ഷണ ആശീർവാദവും വിതരണവും നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാരവാഹികളായ ഫാദർ ഡേവിസ് തെക്കേക്കര ആൻഡ്രൂസ് കിടങ്ങൻ ജേക്കബ് മുത്തിപ്പിടിക തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഭൂമിയിലെ ദേവമേളയായ ആറാട്ടുപുഴ പൂരം നാളെ ഭക്തി നിർഭരമായി പിടിക്കപ്പറമ്പ് ആനയോട് ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസ്രോതസ്സായ കതളി ചുരക്കെ ശാപമോക്ഷമായില്ല പുല്ലും പായലും നിറഞ്ഞ നികന്ന് തുടങ്ങിയ ചുറ സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു തിരമേഖലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമത്തെ ചൊല്ലി ആശയക്കുഴപ്പം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മോട്ടോ വാഹന വകുപ്പും ബസ് ഉടമ സംഘടനയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം തുടരും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കുളം നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വീട്ടമ്മമാർ രംഗത്ത് കുളം നിർമ്മാണത്തിന് മുറവിൽ പാടം നികത്താനുള്ള ശ്രമമെന്ന നാട്ടുകാർ കടങ്ങോട് മണ്ണാങ്കുന്ന പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വഴി വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി കുളത്തല ബീച്ച് റോഡിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥമൂലം പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകും അവണിശ്ശേരിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റു ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് സമയക്രമം മാറ്റി നൽകുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം